ప్రిల్లర కూడి వచ్చిన మీకందరూ యేసుక్రస్తు గొప్పనామలో స్నేహవందనాలు తెలియసినాము ప్రార్థన వరకు ప్రిల్లర పరిశుద్ధాత్మలో ఆధారపడి వాక్యం ధ్యానిస్తాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం తెచ్చాక దేవుడు మనకు అందరు కూడా సువార్త ద్వారా ఉచితంగా దేవుడు మనకు అందరికు రక్షణ దేవుడు అనుగ్రహించాము యేసుకురుస్తు రక్తం ద్వారా దేవుడు మన పాపాలు క్షమించాము పాప క్షమాన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాము మనల్ని దేవుడు నిధి మందలుగా పరిశుద్ధులుగా దేవుడు మార్చాం కాబట్టి యేసుకురుస్తు ద్వారా తండ్రిని దేవుడు మనకు నిత్య జీవన రక్షణ పాప క్షమావనం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాము అలాగే మనం సోదరం మన దినం దేవుని ఆత్మలు సత్యములు ఆరాధన చేసుకొని ప్రార్థన చేసుకొని సుధించుకొని ఆ మనం ముందు కొల్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రియులారు మనం చూసినైతే పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని కోసం విని మన మన దినం బ్రతగా లేని ప్రభు ఆశపడుతుంది పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని స్వరం విని వాక్యం అంటే దేవుని స్వరం విని ప్రియులార మన అనుదినం ముందుకు ప్రభువును వెంబడించాలని ప్రియులార నిజమైన ఒక దేవుని కుమారు కుమారితగా బ్రతగాలని దేవుడు కోరుతుంది ఒకటి ప్రిల్లర మన ఆత్మీయంగా మనం చూస్తున్నైతే ఎన్నో విషయాలు దేవుడు మాట్లాడుతుంది మనం పరిశుద్ధలో ఎదగాలని ఇతరులతో క్షమించే విషయంలో మనం క్షమించే మనస్సు కలిగిన వారు ఉండాలని ఇతరులను దీవించే వారుగా మనం ఉండాలని అలాగే మన ప్రభునందు ఆనందించే వారుగా ఉండాలని అలాగే ఎన్నో విషయాలు చెప్తుంది దేని గురించి అంటే మన బాధపడవద్దు అని ఎన్నో విషయాలు ప్రభు ప్రిల్లర మనతో మనకు నేర్పిస్తుంది ఇప్పుడు అదంతా కూడా ప్రియులారు మనం చూసినైతే ఆ మన మేలు కొరకు అనమాట మేలు కొరకు మన కీడు కొరకు కాదు యేసు కురుసు చెప్పిన ప్రతి మాటలు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రతి మాట మాటలు కూడా మనకు అందరికి మేలు అనమాట మన రాష్ట్రానికి దేశానికి అందరికి మేలు ప్రతి మాన్ మానవునికి కూడా మేలు అనమాట దేవునికి సో దేవుని యొక్క మాటలు కాబట్టి ప్రియులారు దేవుని యొక్క మాటలు మనం శ్రద్ధగా వినాలి పరిశుద్ధాత్మ వలన దాన్ని పాటించుకొని అది ప్రాక్టికల్ చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి సిలువ మరణం తోనే ప్రియులార సిలువలో యేసు కురుసు ప్రాణం పెట్టాము మరణించాము కాబట్టి ఆ యేసు కురుసు నువ్వు మనం నమ్మినప్పుడు నుండి మనకు నిత్య జీవన రక్షణ దేవుడు అనుగ్రహించాం కాబట్టి మన రక్షణ పొందుకోవడానికి కొరకు మన క్రియలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది అది మనకు ఉచితంగా దేవుడు అనుగ్రహించాం యేసు కురుసు ద్వారా తండ్రి దేవుడు మనకు ఉచితంగా రక్షణ నీది ఆ దేవుడు నాకు మీకు ఉచితంగా అనుగ్రహించా కానీ రక్షణ పొందిన మనం చేయాల్సిన చేయాల్సిన కొన్ని బాధ్యత ఉంది అనమాట అంటే ప్రతి రోజు మనం చేయాల్సిన కొన్ని బాధ్యత మనకు ఉంది ప్రతి రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మీతో మాట్లాడతారు కాబట్టి ఆ స్వరం వేణి బ్రతకడం ఆ ప్రిల్లర చాలా దేవన అనే దేవన మనం అనుభవించినట్టే ఒళ్ళని మనం దీవించబడిన వారం కానీ దేవన మనం అనుభవించాలంటే ఈ పరిశుద్ధాత్మ స్వరం మనం అన్నదైన బినాలి అనమాట బిని లోబడి ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం ఒక వదన భాగం మనం చూస్తాం ఈ రోజు మాలాఖీ గ్రంథము మూడవ దేము పన్నెండవ దినం మలాఖీ గ్రంథము మూడవ దేము పన్నెండవ దినం మనం చూస్తున్నైతే అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశంలో మీరు నివసిస్తురు గనక అన్ని జనులందరూ మిమ్మల్ని ధన్యులందరినీ ధన్యులందరినీ సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చి చున్నాడు దేవునికి సోదరి కాబట్టి మన దేవుని వాక్యం పాటించుకొని మనం బ్రతుకుతున్నప్పుడు జరుగుతున్న విషయం అనమాట అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశంలో మీరు నివసిస్తురు అంటే దెన్ ఓల్ నేషన్స్ విల్ కోల్ యూ బ్లెస్డ్ అంటే దేశం ఐ మీన్ దేశాలు కూడా చెప్ చెప్తారనమాట మన దేవుని వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ స్వరం మీద మనం బ్రతుకున్న కొరది మన ఆత్మ మనిషి బలపరచబడితే మన ప్రాణములు విడుదల జరుగుతాయి శరీరంలో విడుదల జరుగుతాయి మన ద్వారా ఇద్దరు కూడా ప్రిల్లారు విడుదల జరుగుతాయి అనమాట దేవునికి సోదరం కాబట్టి అప్పుడు మనం కాదు ప్రజలు చెప్తారనమాట దేవునికి సోదరం దెన్ ఓల్డ్ నేషన్స్ విల్ కోల్ యూ బ్లెస్డ్ హలే లుయ తెలుగు వైబుల్లో అన్నెలు అని రాయబడి అన్ని జనులు అందరూ మిమ్మల్ని ధన్యల ధన్యలు ఉదరని సైన్యములకు అధిపతి హోవ సెలవిచ్చున్నాడు అంటే అన్నెలు ప్రజలు చెప్తారనమాట మీరు ధన్యుడు ధన్యరాలని ఆక సాయికు దేవుడు మనం మనల్ని దీవించే దేవుడు దీవించే దేవుడు అంటే ఒళ్ళడి మనల్ని దేవుడు దీవించాము కానీ ఆ దేవుని మనం అనుభవిస్తాయి అనమాట అనుభవంగా మార్చబడినప్పుడు ప్రజలు అది చూస్తారు ప్రజలు అది వినారు ప్రజలు అది చూస్తారు రెండు జరుగుతాయి అనమాట అంటే మనం దాచిపడడానికి వీలు లేదు మనం దీవించబడిన దీవించబడుతున్న కొరది అది ప్రజలకు తెలిసిపోతుంది మనకు తెలుసు తెలుస్తాయి అలా ఇద్దరు కూడా తెలిసిపోతుంది ఆ యొక్క స్థాయిలో దేవుడు కార్యం చేస్తాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది దేవునికి సోదరం లేలుయ 
కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం చూసినట్లయితే అది మాత్రం కాకుండా ఫోర్ యువర్ ల్యాండ్ విల్ బి సచ్ ఏ డిలైట్ కాబట్టి ఒక దేవిని కుమారుడు బైబిల్ లో రాయబడింది నీతి మందులు ఎక్కడైతే నివాసం చేస్తారో ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా దేవుడు దీవిస్తాడు దేవునికి సోదరం లెలుయ మన వలన అంటే దేవుని సంఘం వలన ఆ రాష్ట్రం దేశాన్ని కూడా దేవుడు దీవిస్తాడు ఒక దేవుని బిడ్డ నిజమైన ఒక అభిషక్తుడు అభిషక్తరాలు ఒక దేవుని కుమార కుమార్ కుమార్ కుమారుడు ఒక చోటులో ప్రార్థన చేస్తున్న కొలది ఆ ప్రాంతం చేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట దేవునికి సోదరం లెలుయ ఎందుకంటే చీకటి కర్రీలు తప్పకుండా లేమైపోతాయి పరిశుధార్మ దేవుని కార్యం జరుగుతాయి కాబట్టి మనందరూ పరిశుధార్మ మందిరం లేదు కాబట్టి మన నుండి మన ద్వారా నా ద్వారా మీ ద్వారా పరిశుధార్మ దేవుడు ఇప్పుడు కార్యం చేస్తున్నాం అనమాట యేసు కురుసు కార్యం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనలు దేవుడు వాడుతున్నాం తన సంఘాన్ని ప్రభు ఈ కాలంలో చాలా బలంగా వాడుతున్నాం చాలా బలంగా దేవుడు వాడుతున్నాం సరే ఈ భాగంలో ప్రేరణ మనం చూసినైతే ఇది మనం చూసినైతే ఆ సోతరం ఫైనాన్షియల్ విషయం గురించి రాయబడినట్టు కూడా ఇప్పుడు ఇలా మనం చూస్తున్నాము కాబట్టి మలాకి గ్రంథము మూడవ దేము ఎనిమిది వదనములో రాయబడింది మానవుడు దేవుని వద్ద దొంగిలున దేవునికి సోదర మానవుడు దేవుని వద్ద దొంగిలున అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలత్రి దేని విషయంలో మేము నీ యొద్ద దొంగిలిచ్చమని మీరందరూ పదే భాగమును ప్రతిష్టార్పణలను ఈ యొక్క దొంగిలు తడి సోదరం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం చూసినైతే మన ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రార్థన ఆరాధన సుది ఏసు రక్తంలో ఆధారపడడం క్షమించుకోవడం దీవించుకోవడం పరిశుద్ధలు ఎదగడం అంత ప్రాముఖ్యమైన విషయం అలాగే ఫైనాన్షియల్ విషయం మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ దేవుడు మనకు ఇస్తాడు కాబట్టి అది మనం ఎలాగ మేనేజ్ చేస్తున్నాం అది చాలా ప్రాముఖ్యం అది దాని ఆమె ప్రాముఖ్యమని ప్రేలర దేవుడు అది చూస్తున్నామని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకొరకు రాయబడింది షుడ్ పీపుల్ చీట్ గాడ్ ఎర్ యూ హావ్ చీటెడ్ మీ బట్ యూ ఆస్ మీరు అడుగుతారు ఎలాగే చీట్ చేసామని లేదని ఎలాగే దొంగిలిచ్చామని వాట్ డు యూ మీన్ వెన్ డిడ్ బి యువర్ చీట్ యూ ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మేము చీట్ చేసామని అడుగుతున్నామని యూ హావ్ చీటెడ్ మీ ఆఫ్ ద టైస్ అండ్ ఆఫరింగ్ డూ టు మీ అంటే దశమ భాగం దేవుని రాజ్యానికి మనం ఇవ్వలేదు అంటే దేవునికి మనం ఇవ్వలేదు అంటే అలాగే ఓఫరింగ్స్ అంటే మన హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రేరణ బట్టి మనం ఇవ్వలేదు అంటే సోతరం దొంగిలిచ్చినట్టు అని ఇప్పుడు ఇలా పరిశుద్ధ గ్రంథం దేవుని దొంగిలిచ్చినట్టు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇప్పుడు ఇలా మనకు నేర్పిస్తుంది ఈ యొక్క దొంగిలిత్తడి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్టే ఇవ్వడం ఏసు కురుసు ప్రేలార స్పష్టంగా నేర్పించారు శిష్యులను నేర్పించారు అలాగే పరిశుధార్మత నింపబడిన అపోస్తులు కూడా మనం చూసినైతే ఇచ్చే విషయం స్పష్టంగా నేర్పించారు దేవునికి సోదర కాబట్టి ప్రేలర మనం ఇచ్చేవారు ఉండాలి మనం ఇచ్చేవారు ఉండాలి ఇప్పుడు ఇచ్చేదానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు దేవుడు మనల్ని బలపరిచేనాక దేవునికి సోదరం కాబట్టి మన జీవితం అంతా కూడా ఇచ్చేవారు ఉండినట్టు దేవుడు కృప చూపినాక దేవునికి సోదరం ఎక్కువ మనం దేవుడు మనకు ఇస్తున్న కొలది ఎక్కువ మనం ఐ మీన్ ఇద్దరులకు ఇచ్చిన కొలది ఒకవేళ మనకు దేవునికి సోదరం అంత రాయడానికి కూడా ఇంకా వేరే వారిని పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తాయేమో దేవునికి సోదరం కాబట్టి ప్రియులర ఈ విషయంలో మనం నేను నమ్మకు ఉండాలి మన అందరూ నమ్మకు ఉండాలి మన ఇద్దరు నేర్పించాలి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అనమాట ఎందుకంటే దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు అలా లుయ ఇది కూడా ఒక పాట అని ప్రియులర మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి యేసు గురుసు ఏదైతే చెప్ చెప్పారో దానికి వ్యతిరేకంగా చేయడమే సాతాన్ యొక్క పని అని ప్రేలర్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి యేసు గురుసు యువము అని చెప్పి ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యువము ఇవ్వాలి అని మనకు మన సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఇవ్వాలి అని ప్రేరణ ఇచ్చినప్పుడు అది ఇవ్వకుండా ప్రేలర ఈ దెయ్యాలు అడ్డం అడ్డుపడడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే సోతన ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం తీసుకొని వచ్చి సోతనం అలాగే ప్రజలు దుఃఖంలో నిరాశలో బాధలో అలాగే దేవుని కార్యాలు జరగకుండా దెయ్యాలు తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తే అనమాట మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు ఏదైతే యేసు గురుస్తు ఏదైతే చెప్తున్నారో దానికి వ్యతిరేకంగా దెయ్యాలు తప్పకుండా పని చేస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి దాన్ని తొలగించానంటే నేను నమ్మకం ఉండాలి మీరు నమ్మకం ఉండాలి నిర్ణయం తీసుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పినట్టు నేను చేస్తామని మనం నమ్మకం కలిగి ఉండాలి అప్పుడు మనం సార్త నుండి మనం బయటపడుతుంది మన ఫలిస్తుంది ఇద్దరులకు మనం దేవి నగరంగా ఉండేటట్టు మార్చబడుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా కొందరు ఉన్నారు ఎవరైనా పరిశుద్ధాత్మ స్వరం దేవుని రాజ్యానికి ఇస్తామని అనుకొని ఇస్తున్న వారిని కూడా కొందరు 
సోతను డైవర్ట్ చేస్తే వారు కూడా ఉన్నారు ఎందుకు ఇవ్వాలి అని ప్రశ్న అడిగే వారు ఉన్నారు ఎందుకు ఇవ్వాలి సోతరం మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏం వస్తుంది మీ డబ్బు అంత పోతుంది హలే లూయా అని చెప్పేవారు కూడా ప్రిల్లారు ఉన్నారని గమనించాలి కాబట్టి అది దేవుని చిత్తం కాదు అలాంటి ఉన్న మాటలు దేవుని యొక్క చిత్తం కాదు ఎందుకంటే రేసు కురుసు స్పష్టంగా చెప్పారు ఇవ్వుడి అని చెప్పారు దేవునికి సోతరం అలాగే అపోస్తుల అంటే మనం మొదటి కొరిందలు రెండవ దే ఆమె రెండవ కొరిందలు తొమ్మిది అధ్యాయములు కూడా మనం చూస్తున్నాము మన ఇచ్చేవారు ఉండాలి అని ఆమె పరిశోధకరణ ప్రేలార మనకు నేర్పిస్తుంది ఇంకా ఎన్నో మాటలు ఎన్నో వాక్యాలు ఉన్నాయి సరే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఇవ్వడం మనకు మంచిది మనకు మంచిది అనమాట దేవునికి సోతరం మనం ఇవ్వడం వలన మనకు మంచి నేను ఇవ్వడం వల్ల నాకు మేలు అనమాట దేవునికి నాకు నేను మేలు చేస్తున్నాము చాలా సరే మనం అనుకున్నాము ఇద్దరులకు మనం చేస్తున్నప్పుడు వారికి మనం మేలు చేస్తున్నాము అవును వారికి మేలు చేస్తున్నాము వారికి మాత్రం కాదు ఐ మీన్ మనం మనకు కూడా ప్రిలార్ మేలు చేస్తున్నామని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కానీ అది చాలా సరే మనకు అర్థం అవడం లేదేమో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం చూసినట్టు మెడికల్ సైన్స్ కూడా చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మనం ఇచ్చినప్పుడు అంటే సెరటోనిన్ అనే ఒక హార్మోన్ మనలో ఉల్లిపోతే అవుతాయి మన సంతోషంతో ఇద్దరులకు ఇచ్చినప్పుడు సెరటోనిన్ అనే ఒక హార్మోన్ మనలో ప్రవేశ అవుతాయి అనమాట అది మన ఆరోగ్యానికి ఆ చాలా మంచిదని మంచిదని ప్రేలార మనం అర్థం చేసుకోవాలి సెరటోనిన్ అని హార్మోన్ సరే కాబట్టి ప్రేలార మన ఇచ్చే వారికి ఉండాలి ప్రేలార దేవునికి స్తోత్రం దానిలో ప్రేలార మనం నమ్మకం ఉండాలి కాబట్టి పదే పదే భాగము ప్రదేశార్పణలను ఈయొక్క దొంగిలుతారు కాబట్టి ఎవరైతే దేవుడు ఒకరిని దీవించి ఇచ్చిన తర్వాత మనం నమ్మకంగా దీవ్వలేదు అంటే సోదరం మనం నమ్మకంగా లేనట్టే నమ్మకంగా లేనట్టే సోదరం సరే ఇంకా ఇప్పుడు ఇలా మనం చూస్తున్నైతే తొమ్మిది పది నెమ్మలో రాయబడి ఉంది ఈ జనులు అందరూ నా యోధ దొంగలిచ్చనే ఉన్నారు మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు అని కూడా పాతంతమైన కాలంలో మనం చూస్తున్నైతే ఆ సోతరం కాబట్టి ఏసు కురుసు మనం శాపం సెలవులో మోసుకొని మర్రేచాము కాబట్టి దేవునికి సోతరం అలా లేదు కా కాబట్టి ఏదైనప్పుడు కూడా వాక్యం వాక్యం కాబట్టి దేవునికి సోతరం కాబట్టి రాయబడి ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే నమ్మకం ఇవ్వలేదో వారి జీవితంలో కొన్ని దాని ఒక అనుభవాలు కూడా వారు అనుభవించడానికి కూడా ప్రేలార అవకాశాలు ఉంది అని కూడా ప్రేలార మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా పది వదనం నా మందిరంలో ఆహారం ఉండినట్లు పదే పదే భాగమందు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకొని రండి దేని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడలా నేను ఆకాశపు వాకెట్లను బిప్పి పట్ట జాలనంద విస్తారముగా దీమలు కుమ్మిరిచేదనని సైనములకు అధిపదేగు యహోవా సెలవుచున్నాను సెలవుచున్నాడు అలా లూయా ఒకటి ప్రియులార దేవుడు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే విషయం మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలని దేవుడు చెప్తుంది దేవునికి సోదరం బ్రింగ్ ఆల్ ద టైల్స్ ఇన్ టు ద స్టోర్ హౌస్ సో దేర్ దేర్ విల్ బి ఇన్ ఫుడ్ ఇన్ మై టెంపుల్ మీరు ఏ సంఘంలో అయితే వెళ్తున్నారో ఆ సంఘంలో తప్పకుండా ప్రియులార మీ దశమ్మ భాగం కరెక్ట్ మీరు ఇచ్చేవారు ఉండాలి ఒకవేళ దశమ్మ భాగం కంటే ఎక్కువ మీరు ఒకవేళ ఇవ్వడానికి ప్రేరణ వచ్చినా కూడా తప్పు కాదు దేవునికి సోతరం కాబట్టి ఏదైనా హోలీ స్పిరిట్ మీ హృదయంలో ప్రేరణ ఇస్తున్న దాన్ని బట్టి లోబడి అది చేసుకోవడమే దేవునికి సోతరం అలే లూయా కాబట్టి తప్పకుండా మీరు దశమ భాగం మాత్రం ఇవ్వాలని కాదు ఇంకా దానికంటే కూడా పరిశుధార్మ ప్రేరణ కూడా మీకు ఇవ్వచ్చు దేవునికి సోతరం ఏదైనా ఇప్పుడు కూడా ప్రేలార దేవుని స్వరం విని లేదా వాక్యాన్ని సరంగా సంతోషంతో దేవుని రాజ్యం కొరకు ఇవ్వడం నాకు మీకు నష్టం కాదు అలే లూయా ఇంకా ఒకవేళ దేవుడు మనం నమ్మకంగా ఇస్తున్న కొలది ఫైనాన్షియల్ ఎక్కువ మనల్ని దేవుడు దీవించినప్పుడు ప్రియులర మనం ఇంకా ఎక్కువ మనం ఇచ్చిన కొలది మనం బాధపడవద్దు దానిలో మనం ఆనందించుకోవాలి దేవునికి సోతరం అలే లూ కాబట్టి బైబుల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది మనం శనగుకొని ఇవ్వద్దు బలవంతంగా కా కాకుండా మన హృదయంలో నిశ్చయించిన కొలది ప్రియులర మనం ఇచ్చే వారు ఉండాలి ఇచ్చే వ్యక్తులు ఫలిస్తుంది అనమాట కాబట్టి దేవులతో ఉన్న ప్రేమ కూడా ప్రియులర మనం చూపిస్తున్నాం అనమాట కాబట్టి ఈ విషయంలో ప్రియులర మనం నమ్మకం ఉండాలి ఇప్పుడు కొందరు ఇలాగా అనుకున్నారేమో నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇంకా వేరే చాలా మంది ఉన్నారు కదా కోట్లు లెస్లు ఉన్నారు వారు ఇస్తారని కానీ ప్రియులరా ఇది నా దీవెన కొరకి అంటే నేను ఇచ్చినప్పుడు నాకు దీవెన అనమాట దీవెనికి సోదరం నాకు అది ఒక ప్రమోషన్ అనమాట నేను నమ్మకంగా దానిలో చేస్తున్నారా లేదని ప్రభు చూస్తున్నాం అనమాట ఎందుకంటే మన ప్రభు జీవం కలిగిన దేవుడు అన్ని ఎరిగిన దేవుడు మన ఆలోచనలో మనం నమ్మకుండాలి మాటల్లో క్రియలో నమ్మకుండాలి దేనిలో కూడా ప్రేలర మనం నమ్మకుండ ఉండాలి క్షమించే విషయంలో పరిశోధనలో సువార్త చెప్పే విషయంలో ఇద్దరిని దీవించే విషయంలో ఆ ప్రార్థన అంటే ప్రార్థనలో అంత ప్రేలర మనం నమ్మకుండాలి దేనిలో కూడా ప్రేలర మనం నమ్మకం ఉండాలి దేవునికి సోదరం ఈ కాలంలో మనం చూసినట్టే ప్రజలు ఎక్కువ ఈ విషయంలో 
తప్పిపోయినట్టు ప్రజలారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చాలా మంది ఈ విషయంలో ఎందుకంటే ఎన్నో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తున్నాయి అల్లు ఇది కొనుక్కో అది కొనుక్కో ఎన్నెన్నో విషయాలు మన ముందు ఆ చూ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఈ డబ్బు ఎక్కడ ఖర్చు చేసుకోవాలని మనకు కన్ఫ్యూషన్ వస్తుందేమో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా మన దేవుని రాజ్యానికి ఉన్నది మన దేవుని రాజ్యానికి తప్పకుండా మనం ఖర్చు చేయాలి దాన్ని మనం ఇంకా వేరే దానికు ఖర్చు చేయవద్దు అనమాట దేవునికి సోతర అలే లూయ అదే మంచిది అని ప్రేలర్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ కాబట్టి నా మందిరంలోను ఆహారం ఉండినట్లు పదే భాగం అందు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకోలేండి దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల కాబట్టి బైబుల్ కథ మనకు నేర్పిస్తుంది అంటే ఇంగ్లీష్ బైబుల్ లో ప్రేలర్ ఒకసారి మనం చదువుదాం బ్రింగ్ ఆల్ ద టైప్స్ ఇన్ టు ద స్టోర్ హౌస్ సో దేర్ విల్ బి ఇన్ ఎ ఫుడ్ ఇన్ మై టెంపుల్ If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out of, out of blessing so great you won't, you won't have enough room to take it. Try it. And try it. Put me to the test. And I will say, I will try it. Try it. Put me to the test. And I will say, 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 మీరు చేసి చూడమని చెప్తుంది ట్రై ఇట్ పుట్ మీ అంటే అలాగే చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా తేడా వస్తుందా లేదా అని చూడమని అర్థం దేవునికి సోదరం అలా లూయ ట్రై ఇట్ పుట్ మీ టు ద టెస్ట్ అని ప్రేలరా దేవుడు చెప్తుంది కాబట్టి అలాగే ప్రేలరా చేసినైతే దేవుడు కొన్ని కార్యాలు చేస్తామని కూడా దేవుడు చెప్పారు మీ పండను తినివేయి పురుగులను నేను గద్దించదు అవి నీ అవి మీ భూమి పండను నాశనం చేయు మీ ద్రాక్ష చెట్లు అగాల ఫలములను రాక ఉండునని సైన్యములకు అధిపతి అగు ఎవోవా సెలవుచ్చును కాబట్టి అలాగే ప్రియులారు చేసినైతే దేవుడు తన కార్యం చేస్తామని కూడా దేవుడు చెప్తుంది ఎవరైతే దేవుని ప్రేమించుకొని అలాగే చేస్తున్నప్పుడు దేవుని స్వరమిని నమ్మకంగా చేస్తున్న కొద్ది వారి జీవితంలో దేవుడు కూడా కార్యం చేస్తున్నాడు అల్లెలు ఒకటి మనం రెండవ కొందులు తొమ్మిది అధ్యాయము ఎనిమిది వదనములు కూడా ప్రియులారా మనం అది చూస్తున్నాం స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాం దేవుడు నమ్మకంగా ఇచ్చే వారుకు దేవుడు అంటే కృభ ఆమె అధికంగా దేవుడు ఇస్తామని దేవుడు స్పష్టంగా దేవుడు చెప్పారు అప్పుడు దేవుడు ప్రియులారా స్పందిస్తుంది దేవుని యొక్క మాటలకు మనం లోబెడుతున్నప్పుడు దేవుడు కూడా మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా బలంగా కార్యం చేస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినైతే మీ పండను తెలివై పురుగులను నేను గద్దించుదాడు కానీ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ లో అక్కడ ఒక మాట ప్రియులారు రాయబడి ఉంది పురుగులు మాత్రం కాదు ఇంకా రోగాలు కూడా రాకుండా కూడా దేవుడు కార్యం చేస్తాడని కూడా ఒక మాట రాయబడి ఉంది రోగాలు యువర్ క్రోప్స్ విల్ బి అబెండ్ ఫోర్ ఐ విల్ గాడ్ దమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ డిసీజ్ ఈ రోగాలు రోగాల నుండి కూడా అంటే రోగాలు సోత రకరకాల విధంగా రోగాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది సరే ఏదైనప్పుడు కూడా దాని నుండి కూడా ఒక విడుదల ఉంది అని కూడా ప్రజల పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫైనాన్షియల్ విషయంలో మనం నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మన హృదయంలో సంతోషం వస్తుంది సమాధానం వస్తాయి నెమ్మది వస్తుంది లేదు ఇద్దరుకు మనం మేలు చేసినప్పుడు మనకు సంతోషం వస్తాయి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ సంతోషం మన హృదయంలో అప్పుడే ఇస్తాయి అనమాట పరలోకంలో మనం వెళుతున్నప్పుడు భగవాన్ ఉంది అది వేరే విషయం దేవునికి సోదరం భూమిలో మనకి ఇంకా దేవులు చాలా ఉన్నాయి సరే ఆయనప్పుడు కూడా ప్రియులారా మనం ఎప్పుడైతే మనం ఇస్తున్నప్పుడు మనకు అలేదు ప్రియులారా మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా బలంగా కార్యం చేస్తుంది కాబట్టి ఈ రోగాలు రోగాల నుండి కూడా దేవుడు విడిపిస్తాడు అని ప్రియులార పదకొండవ దిన మలాకి గ్రంథము మూడవది పదకొండవ దినంలో ఇంగ్లీష్ బైబుల్ లో ప్రియులార మనకు అది స్పష్టంగా మనం చూడవచ్చు ఐ విల్ గాడ్ దమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ డిసీజ్ అని కూడా రాయబడింది అలా కాబట్టి ప్రియులార మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యం మనం నమ్మకంగా మనం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కూడా తప్పకుండా మన జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేస్తాడు అందుకొరకే మనం చూస్తున్నాము రెండో కొరిదలు తొమ్మిది అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాము ఎవరైతే సంతోషంతో ఇచ్చినప్పుడు వారిని దేవుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చిన వారు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నామని కూడా మాట రాయబడి ఉంది అలా ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సత్యం ప్రియులార మనం ఎన్నోసారి మనం బిండునాము బిండునాము ఇది చదువుతున్నాం కానీ మన జీవితంలో ఎలాగుంది మనం ఇది చేస్తున్నామా ఉత్సాహంతో మనం చేస్తున్నామా కాబట్టి రెండో కోటిందులు ఎనిమిది అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాము ఆసక్తితో దేవుని రాజ్యం గురువు ఆసక్తి చూపినట్టు ప్రియులార మనం చూస్తున్నాం ఇంకా మనం చూస్తున్నాము విశేష ఆసక్తి చూపినట్టు ఆ ఒక పదం కూడా వాడినట్టు చూసినాం అది మాత్రం కాకుండా మరి ఎక్కువ ఆసక్తి కాబట్టి నిజంగా ప్రియులారు మన ప్రభు ప్రేమ గ్రహించుకుని ఉంటే ఈ విషయంలో మనం ఆసక్తి చూపిస్తాం అనమాట ఒకవేళ దానికి వ్యతిరేకమైన కొన్ని ఒకవేళ మనలో కొన్ని సార్తో ఉండవచ్చాము ఎందుకంటే మనకు తెలుసు డబ్బు అవసరం 
ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఈ కాలంలో బ్రతు గారు అంటే డబ్బు అవసరం కాబట్టి ప్రియులర మనకు ఉన్నది మనం వాడుకోవాలి కానీ దేవుని రాజ్యానికి ఉన్నది మన నమ్మకంగా ఖర్చు పెట్టాలి అలాంటి ఉన్న వారిని దేవునికి అవసరం అనమాట నమ్మకం ఖర్చు పెట్టిన వారు అవసరం డెబ్బై ఎక్కువ ఉన్న వారిని అవసరం కాదు దేవునికి నమ్మకంగా ఖర్చు పెట్టే వారు అవసరం లేదు సోతరం ఎందుకంటే ఈ నమ్మకం ఖర్చు పెట్టలేదంటే దాని ఎఫెక్ట్ చాలా చోట్ల అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ మీ జీవితంలో మీకు ఇప్పుడు మీరు జోబి వేస్తున్నారేమో లేదంటే రెండు మీకు దొరికి మీరు బ్రతున్నారేమో లేదంటే ఏదైనా ఇన్కమ్ వచ్చి మీరు బ్రతున్నారేమో కానీ ఇన్కమ్ ఆగిపోయినట్లయితే ఒకవేళ మీరు పెన్షన్ దొరికి మీరు అంటే దాని నుండి మీరు అలాగే బ్రతున్నారేమో సరే ఏ విధమైనా సరే అది ఒకవేళ ఆగిపోయినట్లయితే కొన్ని కారణాలను బట్టి అది ఆగిపోయినట్లయితే అప్పుడు తెలుసు దాని యొక్క ఇబ్బంది లెలుయ దేవునికి తెలుసు అనమాట దేవునికి సోదరం అందుకొరకు ఏ యొక్క దేవుని కుమారు కుమార్త కానీ ఎవరు కూడా ఈ దారిద్ర్యం అనుభవించవద్దు అని ప్రిల్లర ప్రభు కోరుతుంది అనమాట దేవునికి సోదరం లెలుయ దారిద్ర్యం కాబట్టి ఈ సుగురుసు ఆమె రెండవ కోరు ఆమె రెండవ కోరుదులు ఎనిమిది అధ్యాయం తొమ్మిది వదనలో ప్రియులర మనం చూస్తున్నాము యేసుగురుసు ఆ మన దారిద్ర్యం సిరువలో మోసుకొని మరణించారు క్రిస్తునందు మనం ధనవందలు ఉండడాని కొరకు కాబట్టి క్రిస్తునందు ప్రియులర మనం ధనవందలం కాబట్టి ధనవందలం అని ప్రియులర మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి మనం అది ఒప్పుకోవాలి క్రిస్తునందు మనం ధనవందలమే కాబట్టి ప్రియులర మనం ఇద్దరులకు ఇచ్చినట్టు దేవుడు నన్ను నన్ను వాడతారు కాబట్టి మనం నమ్మకంగా మన చేస్తున్న కొలది దేవుడు ఇంకరేజ్ చేస్తాడు మన పరిస్థితి దేవుడు మారుస్తాడు జీవం గల దేవుడు మారుస్తాడు కాబట్టి మనం అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి ఇంకా నమ్మకం ఉండాలి అలాగే ప్రియులార మనం ప్రతినంత కాలం మనం నమ్మకం ఉండాలి అన్ని విషయంలో నమ్మకం ఉండాలి ఈ విషయంలో కూడా ప్రియులార మనం నమ్మకం ఉండాలి నమ్మకం మనం ఉన్నప్పుడు ఆ దేవుని కార్యాలు తప్పకుండా ప్రియులార మనం అనుభవిస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ నమ్మకం ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యం సోతరం కాబట్టి ప్రియులార నమ్మకంగా ఉండాలి 